Hola a todos, hoy voy a preparar un pan de semillas, un pan rico, saciente y con un altísimo valor nutricional. Este pan tiene un alto contenido en proteínas y fibra y es bajo en hidratos de carbono. Además, no lleva levadura. Hace no mucho me dieron a probar un pan parecido, hecho con un preparado comercial y la verdad es que me gustó un montón. Y como tengo semillas de calabaza, que guardo siempre que cocino una o siempre que preparo caballo de ángel casero, os dejo la receta aquí arriba, pues me puse a experimentar hasta dar con la forma de preparar un pan parecido sin necesidad de usar mezclas comerciales. Este pan se realiza sin harina, pero sí que lleva cupos de avena. Y todos los que debemos llevar una dieta estricta sin gluten debemos usar una marca certificada sin gluten. Ahora que tengo tu atención, quiero animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y ya, sin más tardar, vamos a ver cómo se prepara. Como ves, la parte esencial de este pan son las semillas, que en realidad pertenecen a tres grupos. Tenemos semillas grandes, de calabaza y de girasol, que van a definir el sabor y el aspecto del pan. Tenemos semillas pequeñas, de sésamo y amapola, que van a rellenar los huecos que quedan entre las semillas grandes. Y tenemos semillas mucilaginosas, la chía y el lino, que van a contribuir a la cohesión del pan. Si te falta alguna semilla de algún grupo, puedes sustituir por más cantidad de la otra semilla. Lo primero que vamos a hacer es tostar las semillas de sésamo, de girasol y de calabaza, por tres motivos. Para reducir la humedad que tienen, para desarrollar su sabor y porque estas semillas en crudo resultan indigestas. No te recomiendo que las emplees sin tostar si no quieres que te dé después dolor de estómago. Y te lo digo por experiencia. Como ves, yo las separo en bandejas, ya que puede que algunas se tuesten antes que otras y porque bien extendidas se dorarán de forma más homogénea. Introduce en el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Yo coloco, como ves, las semillas de girasol y calabaza allí donde reciben más calor y las de sésamo en el centro, ya que son más pequeñas y se tuestan antes. Hornea entre 10 y 15 minutos. Con mi horno anterior necesitaba 10, con este necesito 15. Lo importante es que cada 5 minutos abras el horno y compruebes cómo están y que las muevas para que se tuesten homogéneamente. Lo dicho, controla cada 5 minutos y a partir del minuto 10 no las descuides. Y cuando están listas, tienen ese aspecto, doraditas pero no en exceso, para que no amarguen ni se quemen y desarrollen compuestos que son perjudiciales para la salud. Te comento una cosa, mientras las tienes en el horno vas a escuchar pequeños chisporrotazos, son las pipas de calabaza, pero no te preocupes porque no explotan. Una vez que las tienes listas y sin esperar demasiado, pasa las semillas a otro recipiente. La placa de horno sigue caliente y puede que se quemen, así además se enfrían antes. Puedes, si quieres, tostarlas con antelación algún día que necesites encender el horno para otra cosa. Una vez que estén tibias, comienza a mezclar las semillas de pequeño tamaño. Chía, el lino, la semilla de mapola, el psyllium hash, que ayudará también a que el pan ligue, y la sal. Removemos con una cuchara hasta que todos los ingredientes se integren bien. Cuando lo tenemos, añadimos el resto de ingredientes secos, los copos de avena, las semillas de sésamo, las semillas de girasol y las semillas de calabaza. Removemos nuevamente hasta que se repartan de forma homogénea. Una vez que están bien repartidas, añade el agua, que puede estar perfectamente fría ya que el pan no lleva levadura. Remueve igualmente con una cuchara y asegúrate de que no queda nada seco en el fondo. Las partículas más pequeñas tienden a irse a fondo y si te descuidas se te queda allí el psyllium hash y la sal sin mezclar. A medida que las semillas de lino y chía y exilium, que también es la cáscara de una semilla mucilaginosa, se van hidratando, la mezcla se vuelve más firme. Forra un molde rectangular de horno. El mío tiene 20 x 10 centímetros y vierte la mezcla en él. Tal como te decía, la mezcla se vuelve muy muy firme. Así que llena el molde hasta la mitad y presiona bien para que se rellenen todos los huecos. Te recomiendo que lo hagas con la mano limpia porque como ya has visto, con la espátula cuesta bastante. Ve presionando bien y asegúrate de que las esquinas quedan bien rellenas. Añade el resto de la masa y vuelve a presionar de la misma manera. Una vez que lo tienes, da una forma bonita a la parte superior con ayuda de una espátula o la cara posterior de una cuchara humedecidas. Comienza a calentar el horno a 200 grados y cuando está caliente, introduce el molde a altura media y hornea una hora a 200 grados con calor arriba y abajo. Si quieres, pasados 50 minutos, puedes sacar el pan de molde y hornear el resto del tiempo sin él para que escape mejor la humedad del interior. Pero eso sí, si lo agarras del papel como he hecho yo, lleva cuidado de no tocar el horno con el brazo al meterlo, que no son pocos los tatuajes que me he hecho yo de esta manera. 
Termina de hornear, apaga el horno, saca tu pan y deja enfriar antes de cortarlo. Fíjate qué maravilla, qué aspecto tiene. Y una vez que lo cortes, pues mira qué cosa más rica. No es un pan que crezca, es un pan compacto, muy aromático, que como más rico está, es cortado en rebanadas finas y tostado ligeramente antes de comerlo. Tostado es que se come bien hasta solo. Guárdalo en frío para que no se estropee, ya que tiene cierta humedad interior, pero allí se conserva bien casi una semana. Bueno, pues yo me voy a preparar unas tostaditas y espero, como siempre os digo, haberos animado a preparar una igual. Un saludo a todos.